எம் ஜி ஆர் கமலஹாசன் பாரதி ராஜா மகேந்திர போன்ற பிரபலங்களுக்கே வெறும் கனவு படமாக அமைஞ்ச பொன்னியின் செல்வன் நாவல நிஜமாக்கி காட்டுவாரா மணிரத்னம் மேற்பட்டதாபாத்திரங்களின் பின்புல கதையை பொறுத்து அமைஞ்சிருக்கு இந்த நாற்பது கதாபாத்திரங்கள்ல எதுவும் ஒன்ற தவறு விட்டாலும் ஒட்டுமொத்த கட்டமைப்புமே சரிஞ்சிடும் காரணம் கதையில வர ஒவ்வொரு கதாபாத்திரமும் ஒன்றோடு ஒன்று கனெக்ட் ஆகுதுதான் இந்த கதாபாத்திரங்கள் ஒவ்வொன்றும் ராஷ்மன் முறையில கதை சொல்லும் எல்லா கதாபாத்திரங்களையும் அறிமுகப்படுத்திட்டு கதைக்குள்ள போறதுங்கிறது முடியாது ஏன்னா கதைய சுவாரஸ்யமா கொண்டு போறதும் திருப்பங்களை ஏற்படுத்துறதுமே அங்கங்க திடீர் திடீர்னு வர கதாபாத்திரங்களின் அறிமுகங்கள் தான் கிட்டத்தட்ட எழுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு வார இதழில் வெளிவந்த பொன்னியின் செல்வன் சோழர் கால சிறப்பம்சம் ஆட்சி வீரம் கொடை காதல் மக்களின் குணம் போன்ற எல்லாவற்றையும் கற்பனை கலந்தும் அதே சமயத்தில் உண்மையான வரலாறு மாறாமலும் உருவாக்கப்பட்டது இந்த நாவலுக்கு இன்னொரு திரைக்கதை அமைக்கிறதுங்கிறது கஷ்டம் ஏன்னா இந்த நாவலே முழுக்க முழுக்க ஒரு திரைக்கதை வடிவமைப்பு தான் அமைக்கப்பட்டிருக்கு பொன்னியின் செல்வனுக்கும் தமிழ் சினிமாவுக்கும் பல வருடங்களாக ஒரு போரே நடந்துகிட்டு இருக்கு புத்தகமா படிக்கும் போது ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு உணர்வை கொடுக்கக்கூடிய இந்த நாவலை படமாக்குனா அது அனைவருக்கும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதா அமையுமாங்கிறது சந்தேகம் தான் பொதுவா பீரியாடிக் பிலிம்னாலே அதிக செலவாகும் நிறைய ரீசர்ச் ஒர்க் பண்ற மாதிரி இருக்கும் முக்கியமா கதாபாத்திர தேர்வு பெரிய நடிகர்கள் முக்கியமான நடிகர்கள்னு தேர்வு செஞ்சிடக்கூடாது என்னுடைய பர்சனல் ஒப்பீனியன் என்னன்னா அனைத்து கதாபாத்திரங்களுமே கதைக்கு தகுந்த மாதிரி புதுமுகங்கள்லாம் இருந்தா நல்லா இருக்கும் ஏன்னா அந்த புதுமுகங்களை முதன் முறையா பார்க்கும் பொழுதே அந்த கதாபாத்திரமாக நமக்குள்ள பதிஞ்சிருவாங்க இந்த நாவலுடைய பலமே இதோடைய பொறுமை தான் ஆற்றுல விழுந்த இல மாதிரி மெல்ல மெல்ல நகர நகர தான் இதோடைய சுவாரஸ்யமே புரியும் தளபதி ராவணன் மாதிரி இந்த படத்தையும் நவீனமாக்க ட்ரை பண்ணக்கூடாது கல்கியின் கூர்மையான வரிகளை காட்சியா மாத்திர அளவுக்கு டெக்னாலஜி இருக்காங்கிறது இன்னைக்கும் சந்தேகம் தான் உதாரணத்துக்கு யாழ் களஞ்சத்தில் இருந்து அதன் வாசலில் கிடந்த வந்தியத்தேவனுடைய உடலை மிதித்து தாண்டி கொண்டு ஒரு கோர பயங்கரமான காலாமுக உருவம் வெளிப்பட்டது யாழ் களஞ்சியத்தின் அருகில் தடால் என்ற சத்தத்தை கேட்டு நந்தினி திரும்பி பார்த்தாள் காலாமுக உருவம் கையில் கத்தியை உருவிக்கொண்டு தன்னை நோக்கி வருவதை கண்டாள் விழிகள் பிதுங்கும்படியாக விழிப்புடன் அந்த உருவத்தை நோக்கினாள் அவள் வயிற்றில் இருந்த குடல்கள் மேலே ஏறி மார்பையும் தொண்டையையும் அடைத்து கொண்டதாக தோன்றியது கண்களை துடைத்து கொண்டு எதிரே பார்த்தாள் கரிகாலன் கீழே விழுந்து கிடக்க கண்டாள் அவன் உடலில் வீரபாண்டியனுடைய வாழ் பாய்ந்திருந்ததையும் கண்டாள் அப்போது அவளுடைய தொண்டையில் இருந்தும் விம்பலும் சிரிப்பும் கலந்த ஒரு பயங்கரமான தோணி எழுந்தது அது அந்த அறையில் இருந்த கட்டில் முதலிய அசேதன பொருட்களை கூட நடுங்கும்படி செய்தது இந்த வரிகளை கற்பனையா யூகிக்கவே கொஞ்சம் கால அவகாசம் தேவைப்படும் அப்படி இருக்கும் பொழுது இதை காட்சி வடிவமாக்குறது ரொம்பவே கஷ்டம் பொன்னியின் செல்வன் கண்டிப்பா படமாக்கப்படணும் எல்லா பரிமாணத்திலையும் வெளிவந்துருச்சு படமாக்கப்பட்டா பாமர மக்களையும் போய் சேரும் ஆனா இதோடைய சிறப்பு எல்லாரையும் போய் சேரணும்னா இந்த புத்தகத்துடைய தாக்கம் துளி கூட குறையாம இருக்கணும் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய காலகட்டத்தை அடிப்படையாக கொண்ட பொன்னியின் செல்வன் நாவல டைரக்டர் மணிரத்னம் எடுத்தாருனா அது அவருடைய ஹிஸ்டாரிக்கல் பீரியடிக் ஃபிலிமா அமையும் தமிழ் சினிமாவின் சாபம் நீங்கவும் தன்மை மாறா பொன்னியின் செல்வன் அமையவும் காத்திருப்போம் கண்டிப்பா பொன்னியின் செல்வன் நாவல இந்த சின்ன வீடியோல அடங்க முடியாது மேலும் பல தகவல்களை அடுத்து வரப்போற வீடியோல பார்ப்போம் For more videos, stay tuned with Stanley.